Ängste. Warum machen sie sich auf den Kopf um das, was nie geschehen kann? Grübeln sie oft über ihr Leben nach? Wie wird es morgen weitergehen? Leben sie im Jetzt oder im Wirt? Haben sie Angst um den leeren Magen oder nur ein Mangeldenken? Menschen zerbrechen sich oft den Kopf darüber, was nie geschehen oder eintreffen wird oder kann. Ich habe vor kurzem eine Kundin am Telefon gehabt, die über 30 Immobilien vermietet hat. Sie hat Angst, das Geld zu verlieren und zu verhungern. Diese Angst nistete sich bei ihr ein, als ihre beste Freundin verwitwete. Sie verkaufte ihr Haus und ging in eine Waldhütte zu leben. Sie war glücklich, in der Natur zu sein. Sie war glücklich ohne Luxus und es war ihr eigentlich egal, was andere Menschen über sie sagten. Nur überlegte meine Kundin, was wäre, wenn sie alles verlieren würde. Sie stieg in ihre Ängste immer tiefer ein. Sie wollte nicht in einem Wald leben. Sie versank in ihren Gedanken. Braucht man solche Gedanken, die den Geist ruinieren? Natürlich nicht. Man kann überall leben, sagte ich ihr, auch ohne Vermietungen. Man kann auch überall glücklich werden, auch in einem Knast oder in einem Wald. Viele Ängste existieren nur in ihrem Kopf. Und wenn man sich damit auseinandersetzt und analysiert, was wäre, wenn diese Angst eintrifft, sieht man sofort, dass man sich den Kopf für die Katz zerbricht. Ich fragte diese Kundin, wie alt will sie denn werden? Sie sagte, mindestens 100 Jahre alt. Sie ist heute 88. Also sagte ich, nur noch zwölf Jahre zu leben? Das ist nicht viel. Wenn Sie jedes Jahr eine Immobilie verkaufen würden, können Sie noch über 30 Jahre wie eine Königin leben. Sie schmunzelte und sagte, dass ich recht habe, auch wenn man keine Immobilien hat, wird man weiterleben können. Lassen Sie Ihre Ängste los und werden Sie endlich einmal glücklich mit dem, was Sie haben. Denken Sie nicht zu viel, sondern fühlen Sie eher, was Ihre Seele braucht. Viel Erfolg damit. Ihr Wadenschätzer.